良心啊，还能让你看到姻缘线，有超越姻缘的能力，这就是你的使命呐、啊。不过，有得必有失，你得到凡人没有的能力，也需要付出相应的代价。代价就是孤独终老。啊？那不要当红娘，就不需要付出代价，对不对啊？红娘命格乃是天注定，无法避免的。如果逆天而行啊，后果不堪设想啊！怎么样的不堪设想啊？自身或者身边的人会有血光自在，如有恋情，也会无疾而终。若是强求，心上人也会多灾多难。难怪你姨婆到现在还没有谈婚论嫁。我不要跟姨婆一样啦，我还要结婚嫁人的。找我什么事啊？哦，你不是叫我帮咪咪找工作吗？给你看看咪咪的木棒 video。今天我们吃了八样食物，用了三十分钟。下一次我要挑战更多食物，所以记得要帮我 like、comment， 还有 subscribe。我期待下一次跟你们的 Eat with me。怎么样？嗯，很上进。我觉得我自己太厉害了，这样东西可以给我想到哎。咪咪的优点呢、啊、是能吃能说。再加上我的 social media skills， 咪咪一定可以成为当红的 food blogger。咪咪就好了，可以找到自己喜欢做的工作。姐、啊，你要小心哦，咪咪以后啊，可能会比 Luna 红娘还要红。如果我可以选，我才不要当什么红娘，付出那么大的代价。你是红娘命，哥却是离婚命，想一想一定好笑的。什么离婚命？哥要离婚啊？啊，这么大的事你现在才告诉我，怎么会这样？就昨天哦，大嫂拿着离婚协议书啊来找大哥，还当着爸的面前交给他，大哥却一声不响的就接受了，这个婚啊是离定喽。我一定很生气吧 ？Of course， 大嫂一离开啊，爸就开始训话，而且更神奇的是，哥竟然开口顶撞爸哎。爸是被气到，怎么可能啊？爸再怎么唠叨，哥都不会顶嘴的。然后呢？然后呢？最后怎么办？还能怎样？一个回家，一个回房喽。哎、算命这回事啊，不能尽信，何必伤神、胡思乱想呢？那天你也听到的，淑玉说她看到红线，二门呢，后来就跟她分手了，正好应验了。就算有恋情，也会无疾而终。
这或许是纯属巧合，能够看到姻缘红线，也实在是让人匪夷所思，你说是吧？我真的希望淑玉看不到红线，又或者是廖师傅正好算错。我一路上看他装着没一回事的，知道他心里是很难过的。淑玉这孩子啊，他的个性就是这样，不管遇到什么事情，他宁可自己承受，也不愿我们为他担心。还有，他也常说，他希望他和他的另一半能够像我们一样，执子之手，与子偕老。我一直希望女儿能够当李红娘接班人，接手喜铺，一代传一代。早知道当红娘要付出这么大的代价，我就把她结束掉。人家说，一命二运三风水。或许还有什么其他解决方法也说不定，你就别那么担心了。为了女儿的终身幸福，我不担心才怪呢。哎，滚你一边去，我去看我的节目。哥。我分手咯，不是好咯，不用烦。可是阮有向我道歉，他也去甜点屋买蛋糕给我吃，还有是双层的奶油草莓蛋糕，他还发誓说以后不要再限制我做我喜欢做的事，就好像回到我们以前的样子，对我又温柔又体贴。你不会是想吃回头草吧？我不懂嘞，你觉得我应该给他一个机会吗？随便你啦，你们女人我搞不懂啊，分手了又舍不得。兄弟，你给我回来！回来啦！妈，妈咪，你不是在台湾吗？怎么这么快就回来啦？我的 project 提早完成，回来休息几天。你们吃晚餐了没有？呃，吃了。我先上楼。等一下，过来，过来。我是不是跟你们两个说过，鞋子脱了放在鞋柜里面，衣服洗好了放回房间去啊？你们两个多大了？不要让我一回来就操心啊！尤其是你，一个女孩子。你不会煮饭、煮菜，算了，最起码整理一下家里啊！你看看这个家，这样子以后有哪个男孩子会要你？是啊，一个女孩子啊，两样都不会，至少要会一样嘛。没事，以后有大嫂帮忙。反正她看起来很贤惠，又会做蛋糕。你有对象啦？没。你别听他乱说话。哎呀，都几岁了，提到这个就害羞。他做什么的？在哪认识的？真的没有。你应该安慰一下依纯，他刚分手。哦，你又分手了？托你有礼貌又体贴，你为什么又分手了？妈，这次不是托你。啊，不是托你。Ricky， 是 Ryan。你又换男朋友了？对呀、啊，他又换男朋友了。你好好的安慰一下他吧。我先上楼喽。喂，杨丁，你给我回来！来来来，你跟我说一下，为什么又分手了？不适合就分手喽。我跟你说过多少次了，两个人相处要互相迁就，天底下没有完美的情人的。别老是把分手分手挂在嘴里面，有什么问题就拿出来谈呢？哎，真是的。赶快把衣服整理整理，杨定一，你给我记住。我吩咐你看店，你怎么眼睛老盯着店呢？妈妈妈，你快来看，后面举行记者会，宣布要闪婚
，昨晚伯乐和我们上送女学院的节目，他现在又宣布要跟 Kate 闪婚，那证明小明说对了，他绝对是个有实力的红娘。这下媳妇有救了。没事啦，都已经放下了。哎，要开始了，一起看吧。哦。谢谢大家抽空出席这场记者会，我相信大家都已经收到这个消息了。节目才播出，你们就宣布闪婚，是不是为了节目的宣传而制造话题呢？是啊，有消息说你们早已经认识，是不是私底下串通好演这一出戏？我跟 K 都认为啊，能在对的地方、对的时间遇上对的人呢，真的很不容易。所以，我们很快就认定了对方。哇，他们啊，真的是在录制节目当天才第一次见面。我相信红娘露娜。一早就看出我们的姻缘，露娜，谢谢你把我们牵在一起。哈哈，哇，何曼和 K 一直在媒体面前谢谢你，你这次啊不红才怪呀！啊呜，哇，干嘛？小蜜都说他早已经放下了。王先生，你来了。哎，你好，你好，王先生，你的礼品已经准备好了，我带你去看。嗯，来，跟我来。喂，你智障啊！怎么了？哥，刚才说错话了。都说没事了，啊，反而是你呀、啊！我听弟说你跟大嫂闹离婚，连离婚协议书都准备好了。我已经签字了，陆星把他的东西都搬走了。我才离开两天，你们就大结局了呀！戏都唱完了，再拖下去，结果还不是一样。那你跟爸的戏呢？他怎么收尾啊？我真的是不懂你、啊，平时都不会顶撞爸的，这次怎么那么冲动啊？哎呀，别提了，我怕爸知道了，他会更气呀。你说爸还不知道？哇！算了算了，你什么都别说，等我好好找个机会跟爸解释，懂不懂？最近众里寻医越来越火，有广告商想借着节目的热度做宣传，拍一个户外特辑，在中秋节当晚播出，你们有什么看法？既然是相亲类节目，红娘的人气是关键，我建议找 Luna 严淑玉，在街头为年轻男女进行配对，又是他。你不是很支持露娜的吗？从节目效果的角度来看，她确实很适合。昨天节目播出之后，网友都在讨论她，还封她为最强红娘呢。嗯，加上今天早上赫门和 K 宣布闪婚，也一直提到她。不止露娜，连众里寻也成了热搜词。不错啊，看来这次让她和赫门上节目是正确的选择。K。还是你有眼光，之前大力推荐他，没有了。淑玉本身也很有潜力，谁也没有想到他会突然的爆红。既然你们都同意了，那就按照 Ken 的 idea， 找 Luna 做街头配对吧。好，那我等一下就联络 Luna， 定一，小苹果，你们讨论一下，写一份完整的 c o n c e p t 给我。OK。我就等着看中秋特辑收视创新高。我们会努力的。你看，漂亮吧？那，为了谢谢你那天晚上送我回家，还照顾我，你想吃什么随便点我请。如果你真的想要表示感谢的话，就答应我一个不情之请吧。不情之请，什么？众里寻医要做一个中秋特辑，要做街头配对，想要找你做红娘，不知道你有没有兴趣啊？又是我。我真的找不到更适合、人气更高的红娘了。酬劳这一方面你不用担心，我可以去帮你争取。不是不是不是不是酬劳的问题，不是酬劳的问题，那什么问题啊？哦
，我明白了。我们的最强红娘为情所困，不想要看到那些正在找对象的男女，以免触景伤情。哎呦，才不是嘞！说真的，你是不是还没放下？我是真的想通了，我也以为我会很难过的，可是后来仔细想想呢，我觉得我对柯们比较多崇拜跟欣赏，那并不是真的爱。那既然这段感情那么经不起考验呢？那就代表我们不是彼此的 true love， 那我何必为了他那么难过，让关心我的人担心呢、啊？餐厅，餐厅，餐厅，来来来来来，餐厅，餐厅，来来来，给你介绍一下，你不是要认识香婷吗？她就是，她是宋女婿的兼职 Ken。你好，你好，我看过你 audition 的片段。我觉得结束了有点太草率，所以今天过来见见你。对不起啊，我不知道你会特地过来，什么都没准备。哦，不用太紧张，没有压力，不是什么正式的 audition。因为我今天本来约的书玉，顺道过来见见你，跟你聊一下。这些，都是你做的。你介不介意介绍一下？你喜欢吃什么口味的呢？不喜欢太甜的，带点苦吧。那我会推荐这个。因为它是百分之九十五八千的黑巧克力，加上颗粒的 raspberry， 这个滋味呢就好像苦中一点甜。人生的苦在所难免，但是只要坚持到底，一定会尝到最后的甜味。说得好。所以，其实你拒绝上节目的原因到底是什么？有什么顾虑，不妨跟我说，或许我真的可以帮到你。哎呀，上一次的直播，喝醉酒乱讲话。还叫人家分手了，我都不知道会闹出什么风波。我真的不想因为我影响你的节目。这纯粹是你自己庸人自扰。就算你那天喝醉酒说错话，惹来一些负面的评论，也不足以造成影响。嗯，还是算了吧。我最近心烦的事情真的很多。不过，船到桥头自然直嘛，对不对？那么时间，带你去个地方。哇！哇！要不要试试看？啊，我，我这。看、啊、你，没想到第一次玩你就超越我了，是你承让了。不过你怎么会想到来玩 Go Kart 的、啊？我之前来这里拍摄过，试驾完之后就喜欢上这种专注驾驶、踩进油门冲的刺激感。那个时候，什么烦恼全都抛之脑后啊！真的，当你紧握驾驶盘，用力踩油门那瞬间，你会发现，你整个世界只剩下眼前的速度感。其他的纷纷扰扰，全部都变得不重要了。没想到你第一次玩，居然一点都不感到害怕。我告诉你啊，那时候我学潜水，一直有很多心理障碍，一下子怕氧气不足啊，一下子又怕遇到鲨鱼。直到有一次，我突然间看到一群海豚在我面前游过，我瞬间惊呆了，瞬间忘了所有的顾虑。所以我觉得有时候啊，玩这些刺激的活动。一定要卸下心里的包袱，放胆尝试才能圆得尽兴。<笑>没想到你还喜欢潜水，喜欢那么多冒险运动。你也是啊，看你平时那么正经的样子，我还以为你是那种整天看书的书呆子啊，或者是躲在家里看电影的人。没想到你还会玩 go kart
，以貌取人呐、啊、你！我跟你说，我还有更多让你意想不到的事。没关系，反正以后机会多的是嘛。你的意思是，你同意参加我们众里寻医的中秋特辑啦？没讲话，我就当你默认了。谢谢。嗯、嗨，大家好，回来啦！爸，回来了，回来啦！今晚加料哦。红记烧鸭，好啊！哎，可以开饭啦！哦，来了，孩子们，吃饭！来，爸。哇，有烧鸭翅！对呀，你爹爹买的。爸，这是哥特地去买了，排了两个小时，有你自己爱吃的鸭脖子。那人都到齐了，就开饭吧。吃饭，爸爸吃饭，大家吃饭。爸爸吃饭，爸爸吃饭，大家吃饭，吃饭，吃饭。爷爷，我要吃鸭腿。啊，来来来，这个鸭腿给你啊。那剩下的鸭腿就是我的了。哎哎哎，每次都是你拿，爸说过大让小，对不对吧？那好吧。挺爸的，不过你要让我咬一口啊！你每次都说咬一口，结果呢，全是鸭腿，只是鸭骨头。好啦，都老大不小了，还像个小孩。老规矩，鸭腿留给妈妈，你们每个人一个鸭翅膀。来，你最爱吃的鸭脖子。三叔，放你。大嫂，哎，来了，你吃了吗？你快吃吧，我吃过了。X X 大嫂，哎，不对，是 X X X 大嫂。哪来那么多 X 啊？哥离婚了。严书静，我没有说错啊。X 大嫂在他的 profile 上宣布恢复单身，全世界都知道哎。你们俩真的签字离婚了？好啊，真行！离婚那么大件事，为什么不事先跟我们商量一下？爹爹以后是不是跟我们一起住？别乱说，凤仪、呃，我们先回家了。送你。这次又是什么问题？如果有问题就尽快解决，不要一拖再拖。哎，总之是一言难尽。如果是心理病，就应该看心理医生。心理的病也很难医，看什么心理医生也没有用的。你没有看，你怎么知道？如果心理病变成生理病，那就惨了。你在说什么啊？我和陆星现在很年轻，身体很健康。我是现在不想要孩子，他不肯让步。原来是你不想生，不是不能生。那当然啦、啊，你以为我跟他离婚是因为我不行？没有啦，因为伊粉听你爸妈说你们没有圆房才离婚，我还以为你那个不行。你怎么会这样想的、啊？我行不行啊？你最清楚。如果是意见不合，就应该想办法好好沟通。为什么要闹离婚？合不来就离咯，反正又不是我想的。你每次在逃避现实
，逃避什么？每次离婚又不是我先提出的。难道你没有想过，为什么每次离婚都是对方提出来的吗？离婚三次了，都不会反省一下，到底问题出在哪里？算了，跟你说也是白说。伊森，我背吧。伊森，回家了。老板，哎，你们来啦！豆花仙草一碗，两碗。哇，你来陪爸妈的？不是，我是来检查他们豆花有没有加糖的。这你可放心啊，他们很乖的，每次来吃我的豆花仙草啊，都不加糖的。原来你说来吃豆花是来监视我们的。<笑>我真羡慕你们呐、啊。哎呦，那么久以来，两个人一起去散步，一起来吃我的豆花仙草，那么多年都没有改变过。而且女儿已经长大，又那么孝顺啊，儿子也帮你们打理生意。哎呀，你们太幸福了，太幸福了！哇，老板，你夸我夸成这样，我的豆花也不用加糖啦。好的，好的，来来来，先坐，先坐。好,好，好，来。还在生哥的气啊？你都看到了，在人们眼里，我跟你妈是模范夫妻，可是自己的孩子，却在短短的几年内离婚了三次，你说像话吗？其实我觉得每段姻缘的开始或结束都有它的原因的，我相信这次我一定可以帮到哥，帮他找出原因。你就给哥一点时间嘛，橡皮圈拉得太紧会断的，对不对？是啊，你看到孩子的时候呢，就不要老是板着脸。来来来，豆花仙草来啦！谢谢你。要趁热吃，冷了就不好吃了。谢老板，谢谢你老板。哎，谢谢谢谢。这个是今天的稿，我做了一些修改，你看有没有问题？嗯 ，OK。好，大家好，这个是请大家喝的，谢谢。今天麻烦你了。啊、哦，不麻烦，不麻烦。我们会先拍你的访问，然后再拍你工作的情况。你先在靠墩那边站着吧，给摄影师对个位置。说的没错，那个普留生真的有点怪怪的。嗯，每次见到他都是这样。这个摄影师呢，我们就摆一下。等一下，我问你一些问题。这个蒙好了，你要不要看一下？如果你有什么问题，可以问我。嗯。蒙太靠近了。在门口。啊！香婷的脸不够亮，灯光调一下。他在外面 OK 吗？嗯。一哥，香婷问你，一个人在外面 OK 吗？你在外面不会觉得又热又晒？啊。呃，不会不会，不热也不晒。你有什么，你可以直接跟他看看小苹果沟通。我偶尔也会给他们机会掌控拍摄的现场啊。好。一个，我们准备好了。好，可以开始拍了。来。OK。Rolling。Three, two, one, action。大家好，我是王香婷，我是这家甜点屋的蛋糕师傅。
你喜欢什么类型的男生？我喜欢有正义感，欣赏我做蛋糕的人，有领导能力，工作认真投入，很有男子气概。你认为什么才是真正的浪漫？我追求的浪漫很简单，只要能跟喜欢的人在一起聊天、做蛋糕，就觉得很幸福。这么臭，原来是你！什么？这条街这么大，为什么一定是我？可能是那边呢。哎呦，真的好臭！臭的话就不要闻，赶快走了。真的有那么臭？夸张！做蛋糕除了口感，香味也很重要，所以我鼻子很灵，对味道也很讲究。赶快收拾，收拾好了，我们就可以回去了。哎，等一下，这个是我做的，小苹果的是蓝莓口味的，阿康的是 tiramisu， blueberry 是我的最爱。你怎么知道我喜欢吃 tiramisu？ 不同个性的人偏好不同的甜点，香婷可以透过观察知道你们喜欢吃什么样的口味。那你猜得到一哥喜欢吃什么口味吗？我知道他喜欢吃巧克力泡芙，可是我加了抹茶，你应该会喜欢吧？哎，你别过来。阿康，你帮我拿。哦，我记得一哥说过，他喜欢巧克力抹茶口味的甜点。你真的好厉害！如果参加蛋糕比赛，一定会拿冠军的。之前香婷已经报名参加国际蛋糕比赛，可惜名额已经满了。现在他想看大决赛，都买不到票了。我记得拍摄决赛的监制好像是 s h a n 哎。s h a n 哎，一哥，你不是跟 s h a n 很熟吗？啊。我帮你问一下吧，应该没有问题吧。今天真的是谢谢你们，呃，这些就给你们工作人员吃吧。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。嗯。走了，还看。你好，两位吗？我是来打包的。哦，我也是来打包的。慢慢看，谢谢。上次没有吃到，这次过来买啊。嗯，小米喜欢吃，我就帮他打包喽。Luna， 你是那个最强红娘 Luna， 没想到在这里看到你，我很喜欢你的 channel， 下一次可以帮我找对象吗？当然可以啊，你在我的 channel 上面留言就好了。好，谢谢，拜拜。现在还有粉丝了，红娘也可以变成大明星哦。你到底想说什么？你是不是真的可以看到红线了？干嘛？你要帮你看红线啊？啊，不对呀、啊！你不是一直说我是什么骗子红娘吗？如果你可以帮到我，就证明你不是骗子啊！我干嘛要帮你？如果你有这个本事，为什么不帮人啊？好，这次你说的对，到时让你看看我的真本事。真的、啊？你可不可以反悔哦？压了就不会反悔。反悔的是乌龟。有什么东西再打给我，拜拜。
。哎，嗨，你们来了，来这边请。我们店里到过李佩套有三种不一样。来，两位先坐，我帮你们查一下，可不可以告诉我你们的生辰八字啊？我看一下你们的手掌，好不好？我可以给你们 ten percent discount， 我们可以把配套免费的送去男性的家一下。嗯。帮两位查过了，两位呢是非常相配的，适合在八月份结婚。哦，好的好的，谢谢，拜拜。哎，业主刚打电话给我，不是吧？要加租啊？嗯嗯，猜错了。业主看到我们的生意有好转，怕我们搬走，把人潮也带走，所以他决定调低我们租金百分之五。真的？嗯，那太好了，喜普的财经危机终于解决了。<笑>对呀、啊，既然喜普的问题解决，我们该解决你的问题啦。我还有什么事要解决啊？不要假假啦，你跟大嫂的事啊，你老是跟我说。你是不是还喜欢大嫂？什么啊？你不用骗我啦，就算你要骗我，也骗不过我。因为呢，我看到你们之间有红线。不过呢，你们的红线有结啦，代表你们两个是有心结的。至于心结是谁的问题，你就要自己反省一下了。不管有没有钱，我们的感情都过去啦，还想来干嘛？有红线就代表你们心里有彼此。大嫂还喜欢你呀，笨蛋！把这个心结解开不是行了吗？哎呀，我都离婚三次了，还要吃回头草？哎呀，不要烦我了。喂，这是你的终身大事，你不要用这种态度哦。啊，我已经很累了，我想回家洗澡、吃饭、睡觉。拜拜拜拜拜。看来我要主动出击了。哇，很久没有吃到你妈煮的猪脚醋了，是不是很想念呢？别乱说，大嫂。其实那么多 X 大嫂当中呢，爸妈是最喜欢你的。反正哥都已经离婚了嘛，就算他离婚了，也不代表我跟他有机会。哎，你怎么来的？你等说明天有测验，要我帮他温习。怎么来这里，爹爹？你怎么会在这啊？嗯，哦，妈叫我拿猪脚给大嫂吃。哦，爹爹，我的 ice cream 呢？哼哼，哒哒。温习是假的，叫爹爹买 ice cream 才是真的。妈咪，我现在就要吃。好了好了，来。嗯，我帮他吧。大嫂。你跟哥说一下，一等明天要写什么功课？走。这有一本。嗯。可能会考这个。嗯，这个好像。怎么像以前啊？这么怕黑啊？有在，不用怕。嗯。爱爱爱，不可思议的迷惑，惑惑，像磁铁吸引着我，我我是你的命中。解也解不开的情锁，爱爱爱，和歇斯底里的我，我我为了你，我可以做。怎么会跳电呢？嗨。
，现在都几点了？人要来了没有？快点啦、啊、！OK， 来。这是我们今天拍的 shots。我们会先派一个主持人的 link， 然后他会跟着苏玉去到对面。今天录制的呢是重礼群益的中秋特别节目，当然我们希望可以看到配对成功。那苏玉，你不要太过紧张，到时候主持人跟 camera 会一直跟着你，你只要负责找人配对成功就可以了。OK OK OK， 我这边 OK 了，我很期待可以和最强红娘一起合作。谢谢，不过我对外景拍摄没有什么经验，麻烦你多多指教。今天是周末，应该会有很多单身男女出来逛逛吧。我和最强红娘 Luna 的任务就是帮忙牵线。没错，可能你要找的对象就是远在天边、近在眼前哦。走，任务开始。大家准备好了 ，Stand by， 继续拍摄。Three, two, one, go。好，我们走。嘿、hey, ，你好。嗨，请问你是单身吗？太好了，有没有兴趣参加我们的红娘节目？啊、oh, ，真的吗？我们有最强红娘 Luna 在这里帮你耶。<笑>好，谢谢你。请问你有没有女朋友？我已经有女朋友了。哦、oh, oh. ，好的。这一看上去就知道是一对情侣嘛，对不对？哎呦，那个，那你呢？你是不是单身呢？呃，是。你是单身，有没有兴趣参加我们的红娘节目？哎、oh. ，先生，请问你单身吗？嗨，请问你单身吗？有没有兴趣参加节目？看、oh. ，OK， 回来，回来。请问你单身吗？哦、oh, ，我没有男朋友。太好了，那你叫什么名字？我叫小齐。小齐你好，我们在拍摄《众里寻医》的红娘节目，由我们的最强红娘 Luna 来帮你找有缘人。你可不可以接受这挑战？好啊，真的，太好了，终于有人要参加了。那请问你喜欢什么样的男生啊？啊、uh, ，我喜欢阳光型的，然后要会唱歌，嗯，陪我吃好吃的东西，但是最重要还是靠感觉了，靠感觉。啊，茫茫人海，我们到底要怎么帮小七找到一个适合的男生啊？我们可以从面相着手。嗯，原来你还会看相哦。那我告诉你啊，小七她是柳叶眉，这种眉型的女生呢，性格非常温和，脾气很好，但是呢，她们在感情上面很容易迷失，非常优柔寡断，所以呢，我们要帮小七找一个眉毛浓而分明的男生。为什么？因为这种男生的感情专一啊，而且非常领导能力，可以领导另一半做决定。我相信这两种眉型的人在一起啊，绝对是绝配。太好了 ，OK， 时间不早了，走，出发找人，加油！看，不对。你好，我们在做街头配对，请问你单身吗？哦，是啊。太好了，那你叫什么名字？有什么喜好啊？哦，我叫 Ben， 通常喜欢到处找美食。到处找美食，我们的女主角擅长烹饪，而且最拿手的就是 pasta。你想不想认识她？我最喜欢吃 pasta 了。那她就在附近，我们带你去找她好不好？好。看，好，休息一下，然后我们录男生女生见面的部分。谢谢。怎么样？第一天外景拍摄还适应吗 ？OK 啊。不过你们这样子每天跑来跑去，一定很累，对不对？我们是适应了。哎呀，你不要整天了。上车下车都好辛苦哦，这个很热啊，而且我这个很不适合高的人玩的。评价一下我开卡丁车水平 OK 吗？我觉得你好快哦。第一次哎，你是第一次吗？之前我有拍综艺节目，但只是说综艺节目是介绍，没有真正的往跑那么多圈。定义也提一提啊。
我本来，我本来还以为自己太冲动了，还以为自己太冲动。哎，要给你一个机会，倒是让你看看我的真本事。真的？哎，你不可不可，你对不起，他是最喜欢的。哎呦，哎呦，哎呦，小心呐！好啊，真行。痛死了，痛死了！当然了，装那么大力，笑屁啊你！我操，我从这个还没有看。